Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Magiging mas strict raw ang lokal na pamahalaan ng Quezon City habang umiira lang GCQ o General Community Quarantine sa Metro Manila. Sa bagong guidelines ng lungsod, 18 to 65 years old lang ang pwedeng lumabas ng bahay. May report si Dano Tingkungko. Muling nilinaw ng Quezon City Government kung sino ang pwede at hindi pwedeng lumabas ng bahay ngayong umiiral pa rin ang General Community Quarantine sa Metro Manila. Sa halip na labinlimang taon hanggang anim na putlimang taon, papayagan lang ngayong lumabas ng bahay ang mga nasa edad 18 hanggang 65. Ang restrictions po sa lahat po, ah, hindi lang po mall, ay ah, 18 to 65 lang po ang pwedeng lumabas. At ang mga mas bata sa 18, hindi po pwedeng uh, lumabas. Ang mas uh, may edad sa 65, hindi rin po pwedeng lumabas unless they are doing um, essential activities such as may medical appointment, may dental appointment. Bukod sa cheka, papayagan lang din ang paglabas ng mga menor de edad o senior kung ito ay kailangan sa trabaho, kung may emergency o kung kailangan bumiyahe sa eroplano o barko. Ang mga menor de edad na pasok sa mga pinapayagan dahilan ng paglabas, kailangan may kasamang magulang o guardian na siya namang magsisigurong susunod sa minimum health standards ang kasamang menor de edad. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, walang kulong sa mga lalabag kundi multa na 300, 500 hanggang 1,000 pesos depende hindi kung ilang beses nang lumalabag sa quarantine protocol. Pero kung pang-apat na beses nang nahuhuli, may kulong na. Kung bata ang mahulihang nasa labas, magulang niya ang magmumulta. All I have to do is issue a ticket na nagbabayulit siya tapos tutubusin niya rito babayaran niya. Yung magulang ang kakasuhan natin, sila yung magulang ang i-issue natin ang ticket. Kasi hindi naman pwede lumabas ang bata. Ayon sa DPOS, may mga tauhan daw ang bawat distrito ng QC na mag-iikot at magra-random inspection sa mga mall at establishmento. Pero kahit epektibo na ang bagong alituntunin, may ilan pa rin kaming nakitang nasa labas kahit hindi pasok sa edad. Ang pitumpung taong gulang naman na si Mang Jimmy sa loob ng walong buwan na kalabas lang kapag kailangan ipagmaneho ng anak o kung may kailangan bilhin. Kapisyo lahat, ganun. Uh, ingat lang din. Tapos walang kausap-kausap o kausap na ba? Tapos, uwi. Para sa akin, bihira naman din ako lumabas. Kaya lang, ingat-ingat lang ba? Kampante man siyang mas naiingatan ng sarili, minsan namimiss daw niya ang paglabas at pagtugtog ng piano. Bagay na mahigit dalawampung taon na raw niyang ginagawa at biglang nahinto ng mag-lockdown. May panahon talaga makalabas ako. Kasi, pupusher ako ng music, eh, pianista ako eh. Gaya ngayon, mayroong... Pinaayos na piano, natural akong kailangan doon. Hiniling naman ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa IATF na itaas ay 70 ang pinapayagang edad sa mga lalabas ng bahay sa mga lugar na nasa mas maluwag na modified general community quarantine. Dapat daw isaalang-alang ng IATF ang mental at emotional health ng mga senior citizen. Malaki na raw ang nagiging epekto ng anyay pagkait sa mga senior ng pagkakataong mag ehersisyo sa labas, lumanghap ng sariwang hangin at makasama ang mga mahal sa buhay. Hayaan po nating mag decision ng mga LGU kasi ang IATF na pa po naggawa na ng guidelines and the uh, LGUs were empowered to implement them. Dano Tingong ko, GMA News. Pinatikos ng CHR o ng Commission on Human Rights ang utos di mano ni PNP Chief Debold Sinas na paluin ng yantok ang mga lalabag sa quarantine protocols gaya ng physical o social distancing. Ang malakanyang hindi rin pabor dito. Giit naman ni Sinas, ang yantok ay para lang sa pagpapatupad ng physical o social distancing. Hindi raw ito pamalo. May report si Mariz Umali. Mga bato na gawa sa yantok ang nakitang isa sa mga solusyon ng Philippine National Police para mahigpit na maipatupad ang isang metrong physical distancing sa lahat ng pagkakataon kahit sa matataong lugar. Kaya ang mga pulis dito sa BGC sa Taguig na itinakdang discipline zone ang isa sa mga unang inarmasan nito. Malaki ang tulong ng yantok o itong baton dahil mas nalilesen po natin yung contact sa bawat tao na ating sinisita. Mga social distancing patrol ang tawag sa kanila na magkakaroon na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung pinagutos ng ating GPNP, si General Sinas, may hawak na yantok yan, isang metro yan, pang, pang saway, tapos panukat. Pamalo na rin kung gusto matitigas ang ulo. Pero inaalmahan niya ng Commission on Human Rights. 
Sa isang pahayag, pinalalahanan nila ang mga otoridad laban sa paggamit ng diki na kailangang puwera sa ohakbang na posible raw magdulot ng kahihiyan at trauma. Dagdag pa ng CHR, ang karahasan ay kailanman hindi magiging solusyon sa pagsugpo sa pandemya. Maging ang Malacanang hindi sangayon sa paggamit ng yantok bilang pamalo. Hindi po po pwede gamitin niya na pang, uh, pang hit o pang uh, pampalo dahil hindi naman po yan na uh, um, pinapayagan sa ating batas at ang regulasyon ng PNP. No? Po pwede siguro po to measure social distancing, to make sure one meter, pero hindi po yan para pang, uh, ano tawag doon, pang, pang palo no? ng mga taumbayan. Pagilinaw naman ni PNP Chief Debold Sinas, gagamitin lang daw ng mga pulis ang yantok na stick upang ipatupad ang physical distancing at para hindi na magkaroon ng close contact. Hindi raw ito gagamitin pamalo. Nito lang kasagsagan ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine na kuna ng CCTV ang sapilitang pag-aresto sa isang lumabag sa barangay South Triangle na humantong sa ilang beses na paghampas ng yantok ng enforcer sa pumapalag na violator. Nang mapanood ito ng hepe ng Task Force Disiplina ng Quezon City, agad niya sinuspindi ang namalong enforcer na si Joel Laurel. Ngayon magpapasko na mas inaasahan darami pa ang mga taong magsisilabasan, magsashopping at mamamasyal. Kaya naman mas mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis. At paniniguro nila ang mga hawak nilang yantok ay gagamitin lamang nila sa tamang paraan at layunin. Uh, parte kasi ng uniform namin ang posa so hindi natin necessary na gamitan ho natin ng baton kundi pusasan na ho kaagad. Provided caught in the act yung tao po. Ine-exercise ho kasi natin yung uh, maximum tolerance. Pero ibang usapan na raw kung buhay nang nakataya. Uh, it's a case-to-case -case basis po ma'am. Kung sa tingin po natin na uh, ang, ang buhay ng ating kapulisan ay nakokompromise na or sa tingin natin ay nasa peligro na, that's the time po na pwede natin gamitin ang baton or ang yantok bilang self-defense po. Sang-ayo naman ng ilang mga nakausap namin sa paggamit ng mga pulis sa baton o yantok. Okay na naman po ma'am. Kasi ano po eh, para sa ano din po yan eh, sa ano natin, social distancing. Agree na naman po basta as long as hindi nila ipaalo po. Mariz Umali, GMA News. Sinuspin din na ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang business permit ng North Luzon Expressway o NDEX dahil sa matinding traffic at perwisyong idinulot ng kanilang RFID system. Magpapatupad na ng toll holiday o hindi muna maniningil sa anim na toll plaza sa lungsod. May report si Salima Refran. Kuha ito pasado alas dos ng hapon noong biyernes sa Mindanao exit ng North Luzon Expressway o NLEX. Mahaba ang pila ng mga sasakyan. Ang dulo halos abot na sa underpass ng Quirino Avenue na higit isang kilometro. Kinokontrol ang pagpasok ng mga sasakyan para hindi mabarahan ng kalsada. Sa anim na toll gate, apat lang ang bukas. Ang RFID reloading sa kaliwa ang pinakamahaba ang pila. Ang ibang sasakyan, di alam kung saan pupunta na nagpatagal pa sa pila. Matagal rin bago makalusot ang mga sasakyan sa ibang lane dahil sa bagal magbasa ng mga sensor. Sa kabilang toll plaza sa Karohatan Harbor Link Interchange, pila rin ang mga sasakyan. Abot na hanggang sa itaas ng expressway na nasa isang kilometro ang mga naglalakihang truck. Naapektuhan na pati ang MacArthur Highway. Because of them, siguro latch on another 2 to 3 hours already. Kasi you're spending an average of 1 and a half hours to 2 hours just waiting there in the toll, in front. Nakapila ka, pagdating doon di ka pa rin makakapasok. Bukod sa RFID stickering, marami pa raw ibang technical problem sa mismo mga toll plaza. Ako mismo na experience ko to. Yung mga sasakyan, kahit may sticker na ng RFID, hindi pinapadaan. So, Nagchachacha yung sasakyan, atras, abante, kaliwa, kanan, hindi mabasa ng sensor. Then there's another issue, where minsan kakaload lang nila. Pag galaw ng RFID, sasabihin wala silang balance, so hindi pa bumababa yung naload nila. Bugod sa traffic sa lungsod, apektado na raw hindi lang ekonomiya ng Metro Manila, kundi pati buong bansa. Lahat halos kasi ng mga truck ng mga produkto mula Norte, tumadaan sa NLEX Valenzuela. Kaya itong biyernes, sumulat na si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian sa NLEX para humingi ng action plan. Sumagot ang NLEX noong Sabado, pero humingi ito ng labing limang araw pa para ayusin ang kanilang sistema. Ibinasura ni Gatchalian ang hiling na ito ng NLEX at nanghingi ngayon ng tatlong demands mula sa korporasyon. 
Una, akuin ng NLEX ang responsibilidad sa mga pagkukulang sa kanilang sistema at humingi ng dispensa sa publiko. Pangalawa, mag-alok ng concession sa publiko para sa mga danyos sa pamamagitan ng toll holiday habang wala pang malinaw na solusyon sa kanilang sistema. Ikatlo, buksan ng mga boom o barrier ng NLEX sa Valenzuela para masolusyonan ng traffic. Seven years na ito na issue, ngayon ka lang... Ngayon mo sasabihin mo na kailangan mo pa ng 15 days. Parang hindi na atakaya ng riding public na magdusa pa ng 15 days. Parang kalabisan na yon. Wala naman daw dapat ikabahala ang mga dumaraan sa NLEX. Ibig sabihin lang nito, toll holiday o bawal maningin sa anim na toll plaza nito sa Valenzuela ang NLEX. In Valenzuela City, they violated laws that will render their business permit the privilege of it na suspend for the time being while they're fixing their issues. Kung maayos nila din, great. Balik natin yung business permit nila. Ang NLEX, aminadong may mga technical problems sila. Iniimbitahan rin nila si Gatsalya na personal na silipin ng kanilang sistema para mas maintindihan ang kanilang sitwasyon. We really acknowledge and we really are sorry that many have been inconvenienced by the implementation since December 1. We recognize the, the delay and you know, the discomfort and how many uh, issues they have to contend with before they are able to cross the toll gates. We also are accelerating, syempre, finding out what else pa yung solutions na uh, pwede pa namin gawin so that these problems do not uh, recur. Magsasagawa na rin ng interoperability testing sa pagitan ng Easy Trip RFID at Auto Sweep RFID sa loob ng labing apat na araw. 45 na mga sasakyan ng lalawak sa nasabing testing kung saan ang isang auto sweep RFID sticker ay i-activate gamit ang Easy Trip account at ang Easy Trip RFID sticker ay i-activate gamit naman ang auto sweep account. Salima Refran, GMA News. Pino na ng MMDA ang peligrong sinusuong ng mga biker na lumulusot sa mga hindi naman pawiran sa EDSA. Isa raw ito sa mga dahilan bakit gusto ng MMDA na walang U-turn sa EDSA at sarado ang mga concrete barrier. May report si Mark Salazar. Ganito raw tuwing rush hour ang karamihay manggagawang pumapasok ng nakabisikleta sa General Tino EDSA, Caloocan. Alas 7 ng umaga ito sa Facebook Live ni EDSA Traffic Chief Bong Nebriha. Suicidal na talaga yung mga tao ngayon eh. Oh, hindi pa hindi pambihira oh. Nakikipagpatig pero sa kamatayan tong mga to eh. Oh, ang gagaling, di ba? Makapigil hininga para sa mga nakamasid lang na enforcer kanina. Walang magawa dahil wala sa panikit nila ang jaywalking ng mga nakabike. Local enforcement ang deputized manghuli ng jaywalking. Nasana sila na. Kaya kanina ang ang nagagawa na lang namin, pagsabihan yung iba pabalikin sa footbridge. O kaya pabilikin kung saan nanggaling. And that's all that we can do. Pakiramdam ni Nebriha, alam ng mga biker na ito ang piligro. Baka hindi nila alam na illegal. Palakpakan! Ang galing! Maglalagay kami ng signages dyan para ipagbigay alam. Ang problema nga, itong bagay na ito ay nakasanayan na. Yun ang, yun ang uh, sinasabi ko rin sa mga enforcers kanina. This should have not happened. Kung hindi nasana yung mga yan. Nagmamadali ba sila o tinatamad ng mag ng bike sa footbridge na nandoon lang naman? Ano, tingnan mo yung mama na to. Itinawid niya yung bike sa footbridge. Di ba ganyan po dapat eh. Ayun. Yan ang isa sa mga dahilan ng MMDA kung bakit gusto nilang sarado ng concrete barrier ang busway at wala ng U-turn sa EDSA. Pag nakabukas yung U-turns na yan at dyan na dumadaan yung bus, napakadelikado. That's also one of the reasons kung bakit namin gustong isarado yan kasi we do not want any accident to happen in the busway. Sabi nga ni Nebriha sa mga mapangahas na biker, pati ba naman malasakit sa sarili mong buhay, ititikit pa sa iyo? Yung konting mali mo lang, maling pedal, bumagsak ka, tapos may mga pararating na sasakyan, it's very dangerous. It's an accident waiting to happen. Mark Salazar, GMA News. Sinampahan ng impeachment complaint si Supreme Court Associate Justice Marvy Cleonen. Ito'y dahil nabigo di umano siyang resolbahin o hindi kaya'y naantala ang pagresolba sa ilang kasong hawak niya. 
may mga salen o statement of assets, liabilities, and net worth din daw siyang hindi na i-file. Hindi pa natatanggap ni Leone ng kopya ng reklamo. Pero sabi niya, hindi dapat bigyang panahon ng Kongreso ang mga anyay peking issue na pinalutang para maghiganti. May report si Victoria Tulad. Culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang mga alegasyon sa impeachment complaint na inihain laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin. Inihain ng complainant na si Edwin Cordevilla, Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Government of FLAG, ang impeachment complaint sa House of Representatives kanina. Ayon sa reklamo, walang kakayahan at naging pabayaraw si Leonin dahil bigo siyang resolbahin sa loob ng itinakdang panahon ang 37 kasong napunta sa kanya nang inihain ang mga ito sa Korte Suprema. Nagsalita para kay Cordevilla ang kanyang abogadong si Larry Gadon. Ang iba rito, 3 to 5 years na. And under the Constitution, the decision, uh, the, the, the cases must be decided within 24 months from the time of submission. Naantala rin daw ang resolusyon ng 34 na kasong nakabimbin sa House of Representatives Electoral Tribunal o HRET kung saan chairperson si Leonin. Sabi pa sa complaint, questionable ang integridad ni Leonin dahil sinadya raw niyang hindi maghain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN noong nanunungkulan pa siya sa University of the Philippines. Base raw sa isang inilathalang news article, hindi nag-file ng SALEN si Leonin sa loob ng 15 taon. Si Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba ang nag-endorso ng impeachment complaint. Si Barba ay pinsan ni dating Senador Bongbong Marcos na may nakabimbing electoral protest sa Korte Suprema na nakaupo bilang Presidential Electoral Tribunal. Membro sa Leonin nito at siya ang justice in charge ng Marcos election protest. Sabi ni Barba, si Cordevilla ay constituent sa kanyang distrito kaya nang lapitan siya nito. Pinakinggan ang kongresista ang reklamo at naniniwala raw siya rito. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Leonin na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Kumbiyan sa Rosya, nagagawin ng mga pinuno ng bansa ang tama ngayong kailangan ang agarang pagtugon sa pangailangan ng marami sa panahon ng krisis. At hindi raw ito ang pag-asikaso sa mga peking issue na nagmula lang sa personal at mapaghiganting dahilan. Si Leonin ay appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa palasyo, walang basbas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang impeachment complaint. Wala pong kinalaman dyan. No? We don't even know who the proponents are. Victoria Tulad, Gemini News. Para sa karagdagang balita, nasa studio si Joseph Morong. Joseph? Maraming salamat, Jessica. May pabuya ang mga naulila ni Los Banos Laguna Mayor Cesar Perez para madakip ang pumatay sa alkalde. Patuloy ang investigasyon ng mga polis at NBI sa pamamaslang. May mga CCTV footage na raw silang hawak bilang mga ebidensya. Tiwala naman ng pamilya ni Perez na matutulungan sila ni Pangulong Duterte dahil kahit pa naisama ang alkalde sa narcolist ng Pangulo noon. Noong Oktubre, nagpunta raw si Perez sa PIDEA para linisin ang kanyang pangalan at sumailalim sa drug test. Negatibo ang kanyang resulta. Sinabi naman ng Malacanang na ginagampanan ng gobyerno ang obligasyon nito na imbestigahan ang pagpatay. Mahigit 300 dayuhan na walang working visa ang inaresto sa Bamban, Tarlac. Batay sa investigasyon ng Bureau of Immigration Undocumented, ang mga dayuhang nagtatrabaho sa isang worksite complex sa barangay de la Cruz. 323 na mga Chinese, walong Malaysian at isang Indonesian ang inaresto sa operasyon at posibleng ma-deport. Sa sangkot umano sila sa online gambling, internet fraud at iba pang mga cybercrimes. Pasko sa gitna ng pandemya ang ating ipagdiriwang ngayong taon. Kaya pati ang mga panregalo may mga pagbabago rin. Ilan sa mga usong panregalo ngayon, face masks, alcohol at sabon. Pero syempre, ginawang mas espesyal. Perfect gift idea rin ang explosion box na nilalagyan ng mga picture at sulat. Mabibili yan online at para contactless din ang paghahatid, pwede itong ipadeliver. Huwag din pong kalimutang i-disinfect muna ang mga matatanggap na regalo. At yan po ang mga balitang dapat nyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.